Hello! Sunt Domnica Mărgescu și astăzi am un invitat extrem de special. Uh, nici mai are de prezentare. Horia Tecău. Ce faci, Horia? Bună! Uh, Mersi de invitație. Da, mă bucur să fiu aici și să discutăm despre uh, un uh, telefon care uh, îmi place foarte mult, pe care îl utilizez din 2020, uh, acest uh, telefon Oppo. Iar acum am început de, de recent să folosesc ultima lor gamă, flagship Oppo Find X5 Pro, nu? Da, da. Asta voiam să vă spun că azi vom vorbi despre tehnologie și tenis. Ne-am găsit o pasiune comună, ca să zic așa, un noul telefon de la Oppo, Oppo Find X5 Pro, care este absolut superb. M-am îndrăgostit de design, de cameră, nu mai spune performanțele camerei, eu fac foarte multe poze. Bărnuiesc că și tu. Da, și exact cum ai spus, primul lucru pe care îl vezi la un telefon e designul. ul e în mână, e un design superb, compact, bine proporționat, ușor de ținut în mână, de pus în buzunar și uite și la designul ăsta al camerei pe care da. nu l-am mai văzut, mi se pare Este deosebit. o cameră Hasselblad, da. sau în fine, sunt un parteneriat cu Hasselblad, ceea ce eu știu de Hasselblad pentru că Făcând da. foarte multe fotografii în modă, țin minte că fotografii aveau aparatul Hasselblad, așa se numea. Și când am auzit că Oppo a făcut această cameră în colaborare cu Hasselblad, mi s-a părut wow! E singurul telefon cu care poți să faci într-adevăr poze de modă, dar și tot felul de, de altele. Știu că Oppo este sponsor la Wimbledon și la Ranga Ross. Da. Și de ceva ani și că o să 2000, fie și în continuare. Din 2019, uh, da, eu sunt utiliz utilizator Oppo din 2020 și bă, ultimii ani când am jucat acolo m-am bucurat să bă, merg la standul Oppo. De fapt, așa am și cunoscut uh, uh -huh. această companie. Uh, și bă, e minunat, mă bucur că s-au uh, alăturat tenisului, un sport care îmi place atât de mult și de care sunt foarte apropiat, sper să continue. S-au asociat și cu poate, cele mai uh, frumoase evenimente din calendarul competițional, da. Roland Garros și wimbledon -ul. Da, Sper să fie prezenți acolo mult timp și să merg acolo al alături de ei. Păi, așa, cred că așa va fi, la cât de bine ține pasul Oppo cu noua tehnologie, cred că nu o să aibă Am concurență. Ales, pentru mine că am amintiri foarte frumoase și de la Roland Garros și de la Wimbledon, în modul cu plăcere și acum, pentru că aș avea mai mult timp, aș putea să fac mai multe poze și filmulețe. Dacă tot am ajuns la Wimbledon și Roland Garros și, de, și amintiri, spune-mi, te rog, care e amintirea ta preferată sau care te-a marcat de la unul dintre aceste turnee sau ambele sau... Da, prima amintire bă, de la Roland Garros în 2015, când am făcut cel mai bun rezultat semifinală și, la, bă, și în proba de dublu și în proba de dublu mix. Bă, ca să bă, ajungi în semifinală înseamnă că deja ai câștigat patru meciuri bă, plus bă, pregătirea bă, pentru, pentru acele meciuri. Mă aduc aminte de tot acel parcurs, oamenii cu care eram, experiențele trăite bă, și bă, Bine, a fost prima semifinală la Roland Garros atunci și uh, s-a întâmplat de fiecare când ajungi în semifinală la un turneu de Grand Slam, primești o invitație pe viață la acel turneu. Deci e, wow. e un lucru uriaș. Da, uriaș. Uh, a, îl aveam la Wimbledon, îl aveam la Australian Open, nu îl aveam la Roland Garros și atunci m-am bucurat enorm pentru că știu că uh, pot merge pe tot restul vieții uh, să uh, vizionez acel turneu. Trebuie să ne ieși pe noi neapărat. <laughs> da. Da, genial. Adevărul e că cred că ai fost plin de emoție în, în perioada aia și că nu ți va ieși din minte niciodată, nici da. măcar un detaliu din, din perioada aia. Da, emoții și, bineînțeles, cu fiecare rezultat și fiecare performanță, după aia venea uh, încrederea și dorința de a depăși de a, de a continui, acea, da. să zic, cum așa, limită. Mm -hmm. Să mergi mai sus, mai sus, mai sus. Bine. Și după acel rezultat din 2015, la Roland Garros, a urmat wimbledon peste câteva săptămâni, unde am câștigat. Deci a fost așa un bus de încredere, de emoții, de bucurie și s-a cununat în acel mare succes de la Wimbledon. Mamă, da, cred că mi se face pielea de găină când mă gândesc ce ai trăit atunci. Dar acum că tocmai s-a încheiat Roland Garros și la foarte puțin timp tu ai jucat meciul de retragere, cum e perioada asta pentru tine? Că, na, se schimbă lucrurile. Da, e bă, o perioadă interesantă. Bă, pot spune că după acest eveniment de retragere bă, simt că s-a făcut așa un closure și sunt în, 
o, o etapă de transformare uh, spre următoarea carieră. Dacă până în acest uh, meci al uh, retragerii mă simțeam încă, dar parcă sunt încă jucător și uh -huh, mai aveam așa uh -huh, uh -huh. Uh, idei de jucător, parcă după acest eveniment simt așa că... Așa repede, așa brusc? Da, parcă aveam nevoie de acest uh, eveniment să-l trăiesc alături uh -huh. de familie, de prieteni, de cei care mi-au fost aproape, foști antrenori, foști parteneri, mm -hmm. să ne bucurăm, să recunoaștem acest parcurs și acum începe o altă etapă și simt că încep așa cu bă, atenție și concentrare doar pentru ce urmează. Mm -hmm. Foarte important și mi se pare extraordinar de bine că ai să structureze așa momentele și să le... Uh... Da, uh, sincer, uh, vreau adică să Adică să nu fii nostalgic, să nu fie... Da. Dar vreau să fie, să fie un, un eveniment de bucurie pentru uh -huh. toți cei care au fost alături. Nu știam că urma să mă simt așa, să uh -huh. a doua, a treia zi după eveniment să simt că ok, gata, asta a fost prima Incredibil. etapă și acum urmează altceva și toate gândurile și atenția se duc către următorul proiect. Bine, asta e foarte bine și foarte sănătos, dar oamenii nu reușesc da. tot timpul să depășească așa, mă bucur foarte bine. Acum spunem ce înseamnă pentru tine telefonul în general și cum te ajută, ai putea să trăiești fără el? Eu, de exemplu, n-aș putea să trăiesc fără telefon. Pentru mine este incredibil, mă trezesc dimineața, da. primul lucru, mi-e și rușine dacă mă întreabă cineva ce fac primul lucru dimineața, pun mâna pe telefon. Da. Și ce faci? Ce, ce să fac? Opresc alarma și da. încep cu instagram instantaneu, da. <laughs> să văd ce s-a întâmplat, da. ce -a, cine a mai postat, ce a mai postat. E ca un fel de... Instagram este ca un fel de... Uh, Asta de știri, știi? Da, da. De fapt, pentru mine, pentru domeniul meu. Tu ce faci cu telefonul? Uh, primul lucru, uh, opresc alarma pentru că tot timpul mă trezesc înainte alarmei. Uh, muzică, muzica e foarte importantă, ce am telefon lângă mine. Ah, și ai și niște căști geniale, da. văd. Da, Le sunt folosești? Ultimele, sunt ultimele căști, noi canceling, foarte bune, se aude muzica foarte bine prin ele, bateria ține pă, foarte mult timp, pă, deci sunt. Mai multe zile, adică? Uh, mai multe zile, bine da? când, cât îl folosești da. acum, dar uh, cred că acolo câteva ore, dacă le folosești uh -huh. uh, spre 7-8 ore, uh, prins cu ele. Primul lucru, muzica. Da, Asta uh, e primul lucru pe care mi-ai spus despre da. ce faci cu telefonul. Îmi place să-mi încep ziua cu uh, o muzică bună, cu gânduri despre ziua care urmează, ce vreau să fac, uh, mă setez așa pentru uh, parcursul zilei, mesaje și uh, contactul cu prietenii foarte important. Uh, dar pentru, pentru mine telefonul e uh, uh, simplitate, utilitate, performanță, rapiditate. Uh, sunt un tip activ, am călătorit foarte mult. Pentru mine contar bateria să mă țină foarte mult și bateria se încarcă foarte repede. Uh, în acest 15 telefon. minute, mă zic că în se încarcă 50%. Minute, da, e 50, la 50% da. deja, deci pentru mine în uh, escale sau în... Da, în e timpul zilei, dacă aveam nevoie să încarc telefonul, ar fi uh, genial. Petrecând multe ore în avion, mă uitam la uh, filme, filme, seriale sau, filme, chiar, da. sau chiar meciuri de tenis. Deci făceam, aveam ore de scouting în care urmăream meciurile adversarilor și mi le uh, uh -huh. uh, înregistram pe telefon și uh, mă uitam. Iar, uh, și memoria cred că e foarte importantă, nu? Da, are o memorie, are memorie mare. Uh, uh, Camera are aproape un miliard de culori, deci da, e, e, fantastic, e fantastic cum se da, vede, pe poze, pe, pe filmulețe. Da, asta a contat ce mai mult pentru mine, această uh -huh. rapiditate și eu sunt genul de călător care merge, trece repede prin loc, îmi place să fac poze, uh -huh. îmi place să-mi amintesc de locurile respective. Pozele se procesează Am foarte repede că... și filmulețele la fel. Și noaptea uh, poți să faci poze da, și filmulețe. Și noaptea cu... faci de poze geniale. Îmi place rapiditatea uh -huh. uh, care se, uh, se procesează și uh, uh -huh. poți să vezi pozele și uh, calitatea. Uh -huh. uh, iar pentru că sunt, sunt sportiv, sunt activ, fac și multe filmulețe în mișcare uh -huh. Uh -huh. Uh, și la fel. Uh, foarte, stabilitate foarte bună uh, și uh, Chiar mă uitam zilele trecute pe ce aplicații am stat cel mai mult. Uh -huh. Ia uite, plecat. Asta, e, sunt și, foarte curioasă. Și ea, pe, lângă, pe lângă Instagram și uh, YouTube și alte, și alte aplicații, folosesc foarte mult aplicații de sport care uh -huh. monitorizează ce pun de la podihnă, puls, uh -huh. modul în care m-am recuperat. Uh, 
primit repede informații preparatorului meu care este uh -huh. în România când călătoream eu și repede vedea uh -huh. informațiile. Uh -huh. De multe ori făceam antrenamente cu căști în urechi, puneam telefonul undeva și mă urmărea ca să-mi corecteze anumite tehnici la, Incredibil, la mișcare. Incredibil, unde și, tehnologia uh, în ziua de azi. Da, uh, da. Pe asta m-a ajutat să, mă, să am... Uh, să am un antrenor de la distanță. Da, spunem ce... Dacă ai o fotografie pe, de care ești atașat, care este cea mai dragă în acest telefon și dacă poți să ne arăți, uh, să intrăm un pic în... Da. Uh, cele telefonul mai, tău personal. Cele, cele mai dragi fotografii sunt aproape tot timpul ultimele pe care le fac în, în ultimele dumneții. Îmi place foarte mult natura. Am făcut câteva poze în ultima plecare în natură. Uh, Unde ai făcut ultima drumeție? Că îți pușul pe unde am făcut. retezat. Da? da? Da. Eu am fost pe păpușa. Da? Da? Am urcat da. 9 ore. Da, și e, uh, e, e uh, genial să faci niște poze la apus sau la răsărit, uh, da. să prinzi da, da, da. acele culori fantastice și să, le, uh, să ți le amintești să le împărtășești cu cei dragi și, bineînțeles, și cu bă, urmăritorii de pe social media, uh -huh. pentru că lucrurile se întâmplă atât de repede astăzi și vrei să împărtășești să din aceste peisaje superbe. Și eu sunt da. și un uh, iubitor de natură, un iubitor de România și îmi place să le trimit și prietenilor mei de afară, uh -huh. să le arăt tot timpul, uite, uh, uite unde sunt, uite ce în România, nu le vine să creadă când văd uh, unele poze. Uh, da, și uh, utilitatea aceasta și modul de operare foarte rapid mă, mă ajută. Uh -huh. Dacă ai rămâne fără telefon într-o zi, care ar fi cea mai mare îngrijorare a ta? Comunicarea, dar în, în recent, în aceste plecări pe munte, mi se întâmplă să rămân fără semnal uh -huh. mai multe ore. Chiar Eu am avut semnal chiar... deloc trei zile da, când am da. fost, să știi. Da, Nici da, măcar și... la pensiune, în care am stat trei zile asta fără telefon. Și a fost, ai fost, mire... ai fost ok, aveai familia cu tine și... Nu, nu aveam familia. No? Okay. Noroc că mi-a spus cineva, vezi că nu e semnal și am sunat repede să da. spun, vedeți că nu o să am M-am simțit bizar fără telefon, ciudat. Da, în primele ore și eu mă simt da. la fel, după aia mă, mă liniștesc, dar într-adevăr asta se întâmplă doar în momentele în care chiar nu am nimic de făcut, uh -huh. pentru că altfel, într-o săptămână activă am nevoie de telefon să fac tot felul de lucruri, comunicări, înscrieri, contacte, zboruri, hotel, tot, totul uh -huh. se făcea rapid prin, prin telefon și... Bă, deci ține loc și de computer acest telefon uneori? Adică... Da, da, pentru că era greu de multe ori uh -huh. să călătoresc și cu laptopul uh -huh. și aveam doar telefonul uh, pentru ce aveam eu nevoie uh, uh -huh. să-mi iau laptop, puteam să fac la fel de bine de pe să telefon. Comuni, da. da, și uh, având atea, de multe ore uh, așteptare și uh, chiar te când prin uh, aeroport sau prin, prin avion, puteam să mă uit la filme. Uh -huh. uh, Filme, puteam să le văd uh, într-o formă de calitate și, uh, da, mă... Te la telefon din avion, nu? Da. Mai nou, parcă poți să la telefon din avion. În, în unele... În unele, da. Se, da, da. Și faci un compromis când înțelegi telefonul? Nu, pentru că mine contează uh, design, contează să fie un telefon frumos, să-mi placă când îl văd, când uh, îl iau în mână și când, când mă uit la el. Uh, bateria uh, să țină mult, să se încarce destul de repede. Uh, Dar rămâne fără baterie complet? Uh, da, Zi. da. Am avut și perioade când... Uh, da, și nu, ce ai făcut? Nu, ai cerut telefonul de la altcineva? Nu, nu, nu recent. Și adică, mereu m-am descurcat și a fost uh, în regulă, dar recent cu, cu, uh, cu telefonul telefon Oppo nu mai, am mai rămas fără baterie. Nici eu n-am rămas, dar mă panichez dacă mi se întâmplă vreodată să rămân fără baterie. Nu ai nevoie decât de o oprire la o cafea și... Uh, da, de trebuie să ai încărcătorul la tine. Da. Și ai, ai, ai rezolvat. Compromisuri uh, nu aș face pentru că uh, asta contează pentru mine. Uh, Să-mi placă telefonul, să aibă un design frumos, uh -huh. uh, pozele rapide uh, și uh, foarte bune, uh, funcționalitatea foarte rapidă, uh, se încarcă repede. Am vrut că și mânuiești ușor, asta îmi place, e foarte e bine proporționat, bine proporționat foarte da. bine scrii uh, uh -huh. foarte ușor pe el. Pentru tine ce contează? Pentru mine contează foarte mult camera foto, recunosc că asta m-a cucerit la acest telefon, pentru că eu fac foarte multe poze de produse, de modă, de beauty, selfie-uri îmi fac, știi? Și asta m-am remarcat cu acest telefon că am putut să fac uh, produse, de exemplu am făcut un parfum aseară cu niște flori și a arătat incredibil de bine toată... Uh, 
se vedea textura sticlei da. de parfum, textura petale, era extraordinar, mi-a plăcut foarte tare. Și asta m-a cucerit pe mine la, la acest telefon, da, dacă, această eu, cameră. Eu, eu nu sunt genul care să mă joc pe telefon, n-am uh-huh. jocul pe telefon, dar când intri în camera telefonului și intri pe toate uh, uh-huh. acolo, funcțiile, funcțiile da. telefonului, e ca și un joc, te pierzi uh-huh. acolo, să le încerci pe toate, să vezi cum e pozele din diferite uh, funcții. Mă bucur foarte tare că avem această pasiune comună, tehnologia, cu tenisul sunt puțin mai trebuie să mai pun la punct, să știi. Mă simt un pic, dar o să, o să, o să reușesc cumva. Sper, sper în, în, în curând să poți veni la o școală de tenis pe care să o înființezi și unde lumea se bucure de, de sport și de tenis. Păi abia aștept, trebuie să, ne, să mai facem un interviu, să ne dezvălui mai multe, că bănuiesc că acum ești în... Da, și să, vii, să vii cu telefonul tău și să filmezi. Să vin, să... o să vin să filmez. Mi-a făcut mare plăcere să ne revedem. Datorită telefonului Oppo Find X5 Pro, suntem aici și tot datorită lui o să ne mai vedem curând. Sper. Da. Mulțumim. Mulțumim. Ceau.